ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓംസ് ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലുവേഴ്സ് ഓഫ് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ലോ ആണെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആയിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതിനുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് ഫെയിലുവേഴ്സ് ഓർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓംസിലായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് വി സീസസ് ടു ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ വിയും ഐയും തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിന്നു പോവുകയാണ് അവസാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വി ഐ ഗ്രാഫ് ഓംസിലോ അനുസരിച്ച് ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എസ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ടു ബോത്ത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഐ വി ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഡാഷ്ഡ് ലൈനാണ് ഓംസിലോയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു ബോൾഡ് ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട് അതൊരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഓംസിലോയുടെ ഗ്രാഫാണ് അത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആദ്യമൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വിയും ഐയും തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അവസാനിച്ച് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് കാണുന്നത് ഡാഷ്ഡ് ലൈനിൽ കറക്റ്റ് വിയും ഐയും പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ് അത് ഓംസിലോയുടെ ഗ്രാഫാണ് ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് വന്നിട്ട് ഗ്രാഫ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അത് തന്നെ ഓംസിലോയുടെ ഒരു ഫെയിലുവറായിട്ട് പറയുകയാണ് ഒരു ഗുഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ വോൾട്ടും കറണ്ടും വോൾട്ടേജും പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് പോകുന്നു കുറച്ചെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൾസ് ലോ അനുസരിച്ച് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയേഡ് ആർ ടി ടൈം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടർ ചൂടാകും കണ്ടക്ടർ ചൂടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുന്നു വി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഐ കുറയും അപ്പം ആദ്യമൊക്കെ വിയും ഐയും പ്രൊപ്പോർഷണലായിട്ട് വന്ന് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ അവസാനം എത്തുമ്പോൾ നോക്കുക ഐ കുറഞ്ഞ് വി കൂടിപ്പോകുന്നൊരു ഗ്രാഫാണ് കാണുന്നത് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയു കൂടുകയും റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോൾ ഐ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് കൊണ്ട് കോംസ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷൻ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് വി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിയും ഐയും തമ്മിലുള്ള പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നിന്നു പോകുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വി സീസസ് ടു ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അവസാനിക്കുകയാണ് ആ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് പഠിക്കുക ഗുഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ഗ്രാഫും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക ഗ്രാഫും വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുക ഓംസിലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാഷ്ഡ് ലൈനാണ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കേസിൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അവസാനിച്ച് ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നു അപ്പം ഇതാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓംസിലോയിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് വി സീസസ് ടു ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഡയോഡ്സ് ഡസ് നോട്ട് ഒബേ ഓംസ് ലോ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ്സ് ഒരു ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ വിയും ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് കാണിക്കുന്ന ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുള്ളത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ഐ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ സൈൻ ഓഫ് വി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ കേസിൽ വി ഐ വിയും ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഈ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡിൻ്റെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റ് മാത്രം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആദ്യം വി ഐ ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നിടത്ത് വിയും ഐയും ഓംസ്ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഒരു ഡിവിയേഷൻ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഒന്നും അല്ല ഒരു കർവാണ് കാണുന്നത് അതാണ് ഡയോഡിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് അവിടെ 
വോൾട്ടേജ് ഇപ്പോൾ സൈൻ ഓഫ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് കാണുന്നത് അവിടെ നോക്ക് വൈ ആക്സിസിൽ ഐയുടെ യൂണിറ്റ് എം എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ടിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് മില്ലി ആംബിയർ മില്ലി ആംബിയർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ വിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുക വിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ഗ്രാഫ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ നെഗറ്റീവ് വൈയിൽ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോക്കൂ മൈക്രോ ആംബിയർ ആണ് വളരെ ചെറുതാണ് വീ മൈക്രോ ആംബിയറും ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അത് വീണ്ടും ചെറുതായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് വീണ്ടും ചെറുതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും വി ആയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒബേ ചെയ്യ ഓംസ്ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നതേ ഇല്ല സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ് ഒരിക്കലും ഓംസ്ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്നില്ല അത് ഓംസ്ലോയുടെ വലിയൊരു ഫെയിലുവർ ആണ് അടുത്ത പോയിന്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ വി ഐ നോട്ട് യുണീക്ക് ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ വി ഐ ഗ്രാഫ് ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഗ്രാഫിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു ഐ വാല്യൂവിന് രണ്ട് ഡിഫറൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യലുകളാണ് കിട്ടുന്നത് വി വൺ വി ടു അവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഐ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു ഐ വാല്യൂവിന് രണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യലുകളാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പം ഗാലിയം ആഴ്സനേഡിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം അവിടെ വിയും ഐയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരിക്കലും യുണീക്ക് അല്ല മെയിനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിൻസ് ആണ് ഓംസ്ലോയുടെ ഫെയിലുവറായിട്ട് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓംസ്ലോ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ആയിട്ട് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ബേസിക് ലോ ആണ് പക്ഷേ ഓംസ്ലോ ഈസ് നോട്ട് എ യൂണിവേഴ്സൽ ലോ ഓംസ്ലോ ഒബേ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ പറയുന്നതാണ് ഓമിക് കണ്ടക്ടർ നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടർ അതൊക്കെ പറയാം ഓംസ്ലോ ഒബേയിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആർ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് നനോമിക് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഡോൺ ഒബേ ഓംസ്ലോ ഓംസ്ലോ ഒബേ ചെയ്യാത്തവരെ പറയുന്നതാണ് നനോമിക് കണ്ടക്ടർ സെമി കണ്ടക്ടർ ഡയോഡ്സ് അതുപോലെ വേറൊരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ട്രയോഡ്സ് അപ്പം ഡയോഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിക്കും ഇപ്പം ഓംസ്ലോയുടെ ഫെയിലുവറായിട്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിൻസ് പഠിക്കുക അടുത്തൊരു ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് മൊബൈലിറ്റി മൊബൈലിറ്റി മൊബൈൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിചയമുള്ളതും ഇഷ്ടമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു വേടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നവർ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് മൊബൈലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനാക്റ്റീവ് ആണ് അവരെ ആക്റ്റീവ് ആക്കണമെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളൊരു സെല്ല് കണക്ട് ചെയ്യും ആ സെല്ല് അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അനുസരിച്ച് അവിടെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൂടും അതായത് വെലോസിറ്റി കൂടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കൂടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കൂടും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുന്നത് ബാറ്ററിയുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടുന്നു അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൂടുമ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി കൂടും അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അവിടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയുടെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി മാറ്റാനായിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് വി ഡി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇ ഫോർ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു വി ഡി ബൈ ഇ ആ മ്യൂവിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് മൊബൈലിറ്റി ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാം ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഡെഫിനിഷൻ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്
velocity de unit meter per second. Electric field in electrostatics in the equation potential by length. Then electric field in the unit potential the unit volt length in the unit meter. Then meter per second divided by potential per meter. Then meter mole and a meter square potential second unit of mobility meter square potential second ini adi padicha oru karyam thane onnu orka drift velocity a tau ennu padichittunde a acceleration tau relaxation time a equal to e e by m a is substitute a by VD equal to EE by M to N. The side is the side of the side. Drift velocity EE by M to mu is now studied VD by E. Now VD is now EE by M to that is the same as E. VD EE by M to mu vd by e appo vd ku pagaram ee by m to ennu ezhudi eta adinte adile oru e um kuda kodukumbo electric field cancel edu pogum baaki e to by m ennu vannu final equation mu equal to e to by m mobility magnitude of drift velocity per unit electric field adinulla ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ മ്യൂ ഈക്വൽ ടു ഇ ടോ ബൈ എം